రాష్ట్రంలో తొలిసారిగా ఇవాళ నుంచి నిర్వహించే ఆన్లైన్ లో ఎంసెట్ పరీక్షలకు అంతా రెడీ అయింది ఇవాళ రేపు అగ్రికల్చర్ మెడికల్ విభాగంలో నాలుగు ఐదు ఏడు తేదీల్లో ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు ప్రతిరోజు రెండు స్లాట్స్ లో పరీక్షలను నిర్వహిస్తున్నారు ఉదయం పది గంటల నుంచి ఒంటి గంట వరకు ఒక స్లాట్ మధ్యాహ్నం మూడు గంటల నుంచి ఆరు గంటల వరకు రెండో స్లాట్ పరీక్షలను నిర్వహిస్తారు విద్యార్థులు పరీక్ష సమయానికి రెండు గంటల ముందే పరీక్ష కేంద్రాలకు చేరుకోవాలని అధికారులు అంటున్నారు అగ్రికల్చర్ మెడికల్ విభాగంలో నిర్వహించే పరీక్షకు డెబ్బై మూడు పేల డెబ్బై ఎనిమిది మంది విద్యార్థులు ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో లక్ష నలభై ఏడు పేల తొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది మంది విద్యార్థులు హాజరవుతున్నట్టు వివరించారు ఆన్లైన్ పరీక్షల నిర్వహణ కోసం మొత్తం ఎనభై ఏడు పరీక్షా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు ఇక ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ దగ్గర పరిస్థితిని హరిత వివరిస్తారు గుడ్ మార్నింగ్ హరిత అక్కడ ఏర్పాట్లు ఎలా ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ ఏమంటున్నారు గుడ్ మార్నింగ్ రహన ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ జరగనుంది అయితే ఈ ఎగ్జామ్ రెండో తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ అయితే ఇక ఏడవ తారీఖు వరకు ఐదు రోజుల పాటు ఎగ్జామ్ జరగనుంది రెండు మూడు తేదీల్లో అగ్రికల్చర్ మెడికల్ కి సంబంధించిన ఎగ్జామ్ జరగనుంది అయితే మిగతా రెండు రోజుల పాటు ఇంజనీరింగ్ కి సంబంధించిన ఎగ్జామ్ జరగనుంది మొత్తం మీద తొలిసారిగా ఆన్లైన్ లో ఎగ్జామ్ ఈ రోజు నిర్వహిస్తున్నారు అయితే అగ్రికల్చర్ కి సంబంధించి మూడు విడతలుగా ఎగ్జామ్ జరగనుంది అయితే మార్నింగ్ సెక్షన్ లో టెన్ టు వన్ ఓ క్లాక్ వరకు ఈ ఎగ్జామ్ జరగనుంది అయితే ఆఫ్టర్నూన్ చూసుకుంటే మూడు గంటల నుంచి స్టార్ట్ అయితే ఈ ఎగ్జామ్ ఆరు గంటల వరకు కొనసాగుతుంది మూడు గంటల పాటు ఈ ఎగ్జామ్ నిర్వహించడానికి టైం ఫిక్స్ చేశారు అధికారులు అయితే ఈ మూడు గంటలకు ఇప్పుడు పది గంటలకు ఏదైతే ఎగ్జామ్ ఉందో దానికి రెండు గంటల ముందే పరీక్ష సెంటర్ లోకి ఈ స్టూడెంట్స్ ని అలో చేస్తామనేది కూడా చెప్పారు మనం కూడా చూసుకోవచ్చు స్టూడెంట్స్ కూడా వస్తున్నారు లోపలికి వెళ్తున్న సిచ్యువేషన్స్ కూడా చూసుకోవచ్చు అయితే ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్తున్న నా స్టూడెంట్తో పాటు ఒక హాల్ టికెట్ హాల్ టికెట్తో పాటు మిగతా ఏ వస్తువులను అలౌ చేయట్లేదు బాల్ పాయింట్ పెన్ పెన్సిల్ ఇరేజర్ ఇట్లాంటి వస్తువులను మాత్రమే అలౌ చేస్తున్నారు ఒక గుర్తింపు కార్డు అంటే ఆధార్ కావచ్చు ఇంకేదైనా గుర్తింపు కార్డు కూడా అలౌ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఆన్లైన్లో ఏదైతే ఎగ్జామ్కి అప్లై చేశారో ఆ ఫామ్ పైన వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు చదువుకున్న కాలేజ్లో ప్రిన్సిపల్ సంతకం కానీ లేదంటే ఏదైనా గెజిటల్ సంతకం తెచ్చుకున్న ఫామ్ని కూడా చూసి అలౌ చేస్తున్న విజువల్స్లో కూడా మనం చూసుకోవచ్చు అయితే పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా టెన్షన్ వాతావరణం అయితే ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ దగ్గర కనబడుతుంది ఎందుకంటే రెండు గంటల ముందు నుంచే లోపలికి అలౌ చేస్తున్నారు కాబట్టి స్టూడెంట్స్లో ఒక ఉత్కంఠ మాత్రం నెలకొంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం ఆన్లైన్లో కండక్ట్ చేస్తున్నారు కదా కొంచెం తొందరగానే లోపలికి వెళ్తే టెన్షన్ లేకుండా ఉంటుంది ఎందుకంటే తొందరగా వెళ్లేందుకు కూడా కొన్ని నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయి లోపల ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం ఆన్లైన్ లో కండక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆన్లైన్ లో ఫస్ట్ కంప్యూటర్ కి సంబంధించి అంటే బయోమెట్రిక్ అటెండెన్స్ కూడా తీసుకుంటారు స్టూడెంట్స్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత బయోమెట్రిక్ అటెండెన్స్ తీసుకుంటారు అటెండెన్స్ తర్వాత స్టూడెంట్స్ కి ఈ పాస్వర్డ్ ఇస్తారు ఆ పాస్వర్డ్ లాగిన్ అయిన తర్వాతనే ఎగ్జామ్స్ ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఈ టెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి చూసుకుంటే ఈ ఎగ్జామ్ వన్ ఓ క్లాక్ వరకు కండక్ట్ చేస్తారు ఈ వన్ ఓ క్లాక్ లోపు ప్రతి ఒక్క ముప్పై మంది స్టూడెంట్స్ కి ఒక ఇన్విజులేటర్ ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు అధికారులు వారితో పాటు టెక్నికల్ గా ఒక ఆఫీషియల్ అఫీషియల్స్ ని కూడా ప్రతి సెంటర్ లో ఏర్పాటు చేశారు దాదాపుగా మన తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూసుకుంటే పద్దెనిమిది జోన్ల వైజ్ గా ఈ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు అయితే హైదరాబాద్ లో చూసుకుంటే ఆరు జోన్లుగా ఈ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఇక మనం మొత్తం మీద ఇక అగ్రికల్చర్ విభాగంలో చూసుకుంటే మూడు మూడు విడతలుగా ఈ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఈ రోజు రెండు విడతలు అలాగే రేపు మూడవ తేదీ ఏదైతే ఉందో ఆ రోజు ఒక విడతగా ఈ అగ్రికల్చర్ ఎగ్జామ్ జరగనుంది రహన ఇక మనం చూసుకుంటే ఇంజనీరింగ్ మనం ఒకసారి మనం ఒక గమనించుకుంటే మాత్రం ఒక నాలుగు ఐదు తేదీల్లో ఇంజనీరింగ్ రెండు రెండు విడతలుగా ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు ఆరో తేదీ మాత్రం నీట్ ఎగ్జామ్ ఉన్నందున ఆ రోజు ఈ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ కి సెలవు ఉంది అలాగే ఏడవ తేదీన ఒక విడతగా ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ జరగనుంది ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కి సంబంధించి ఇక అగ్రికల్చర్ సంబంధించి డెబ్బై ఐదు పరీక్ష కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు అగ్రికల్చర్ లో డెబ్బై మూడు వేల డెబ్బై ఎనిమిది మంది ఇప్పటి వరకు దరఖాస్తు చేసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది ఇక ఇంజనీరింగ్ కి సంబంధించి కూడా మనము ఒక మంది ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు 
ఉన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూసుకుంటే కూడా ఇప్పటి వరకు మనకు తెలిసిన లెక్కల ప్రకారం రెండు లక్షల ఇరవై ఒక్క వెయ్యి తొమ్మిది వందల తొంభై మంది స్టూడెంట్స్ ఈ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది అంతమంది దరఖాస్తులు కూడా చేసుకున్నారు అప్లికేషన్స్ అంటే ఆన్లైన్లో వీళ్ళు హాల్ టికెట్స్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకుంది చూసుకుంటున్నాం మనం ఇప్పుడు స్టాన్లీ కాలేజ్ దగ్గర ఉన్నాము ఇక్కడ ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచే మేము లోపలికి స్టూడెంట్స్ని అలౌ చేస్తున్నట్టు చెప్తున్నారు ఇక మనం చూసుకోవచ్చు ఏంటంటే ఎగ్జామ్ సెంటర్లో స్టూడెంట్స్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏదైనా టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ముప్పై మందికి ఒక ఇన్విజిలేటర్స్ టెక్నికల్ సిబ్బంది కూడా ఉంటుంది అయితే వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ అందించాలి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ అందిస్తే ఏదైతే కంప్యూటర్ స్ట్రక్ అయినా లేదంటే ఏదన్నా మౌస్ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా అక్కడ టెక్నికల్ సిబ్బంది అప్పుడే ఆ ప్రాబ్లమ్ని అయితే అయితే సాల్వ్ చేస్తారు ఎగ్జామ్ ఒకవేళ ఆ టైం నుంచే మళ్ళీ టైం బీయింగ్ ఎప్పుడైతే మళ్ళీ వేరే సిస్టమ్ ఇస్తారో ఆ సిస్టమ్ నుంచి టైం బీయింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనేసి కూడా అధికారులు మనకి ఇప్పటికే చెప్పడం జరిగింది మొత్తం మీద మనం చూసుకోవచ్చు ఎగ్జామ్ సెంటర్లో అంటే ఆన్లైన్లో కండక్ట్ చేస్తుండ్రు కంప్యూటర్ బేస్డ్గా ఎగ్జామ్ రాస్తున్నందుకు ఈ స్టూడెంట్స్కి సంబంధించి అన్ని సూచనలు సలహాలు ముందుగానే చేశారు వాళ్ళ వెబ్సైట్లో కూడా పెట్టారు ఇక స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా ఆతృతగా ఎగ్జామ్ సెంటర్లోకి వెళ్తున్న విజువల్స్ మనం చూసుకోవచ్చు అయితే ఈ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ జరుగుతున్నందున ఇక కంప్యూటర్లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా డెఫినెట్గా అక్కడ ఉన్న సిబ్బందికి కూడా అందించ అంది అందజేయాలనేసి కూడా అధికారులు ఇప్పటికే సూచించారు ఇక మనం ఇప్పుడు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ స్టాన్లీ కాలేజ్ దగ్గర కూడా పేరెంట్స్ బయట ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బయ లోపలికి వెళ్ళిపోయారు ఎందుకంటే అంటే ఇంకో గంట లోపే ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవుతున్నందున ఆల్మోస్ట్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ అందరు లోపలికి వెళ్ళారు ఇక ఏదైనా సమస్యలు వస్తే కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న సిబ్బందికి స్టూడెంట్స్ చెప్పుకోవాల్సిందిగా ఇప్పటికే అధికారులు సూచించారు మనం చూసుకోవచ్చు మొత్తంగా ఇక్కడ ఎగ్జామ్ హాల్ దగ్గర మాత్రం ఒక టెన్షన్ వాతావరణం అయితే కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇది ఒక పోటీ పరీక్ష కా కావున అందులోనూ ఎక్కువ మంది రాసే ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ కావున ఇక్కడ మాత్రం ఒక టెన్షన్ వాతావరణం కనిపిస్తుంది రెహన ఇప్పటికీ టెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి స్టార్ట్ అయిన ఎగ్జామ్ వన్ ఓ క్లాక్ వరకు ఇంకా స్టార్ట్ అవుతుంది ఒకసారి మనం కొంతమంది ఎవరినైనా పేరెంట్స్ని కూడా మాట్లాడిద్దాం మేడం మీరు చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీ బాబా పాపన రాస్తుంది ఇద్దరు రాస్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారండి ఎంత టైం లోపు వచ్చారు లోపలికి ఎప్పుడు అలౌ చేస్తారు స్టూడెంట్ని అంటే ఎయిట్ థర్టీ నుంచి అలౌ చేసేస్తున్నారు ఎంత రష్ తగ్గిస్తున్నారు ప్రాబ్లం లేదు ఫెసిలిటీస్ బాగున్నాయి సార్ మీరు చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు సార్ మీ పాప నుంచి వచ్చాను ఈ వన్ మినిట్ సమస్య వల్ల రెండు గంటల ముందు రావాల్సి వచ్చింది ఈ వన్ మినిట్ ఎప్పటికీ ఇబ్బంది అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే ఇంకా చాలామంది వస్తున్నారు ఎవరికైనా ఇబ్బంది కావచ్చు అది తర్వాత ఈ ఆన్లైన్ పద్ధతి కూడా ఈ కార్పొరేట్ కళాశాలలు ఏవి కూడా ఆన్లైన్ ప్రాక్టీస్ ఇవ్వలేదు ఈ దానివల్ల గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి కార్పొరేట్లో కొంతమంది వాళ్ళకి ఆన్లైన్ పరీక్ష అవగాహన లేకపోతే ఇబ్బంది అయ్యే అవకాశం ఉంది అంటే ఇప్పటి వరకు మీ అంటే మీ బాబు కానీ పాప కానీ అంటే మాక్ టెస్ట్లు ఏమైనా అటెండ్ అయ్యారా ఎట్లా ఎట్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు మాక్ టెస్ట్లు అటెండ్ అయ్యారు అటెండ్ అయ్యారు సో ఇక్కడికి వచ్చే టైంలో ఏమైనా టెన్షన్ పడ్డారా కూల్గా మీరు ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పి లోపలికి పంపించారు పడతారు కదండి పిల్లలు పరీక్ష మాకు ఉంటుంది వాళ్ళకి ఉంటుంది టెన్షన్ టెన్షన్ కామన్ ఇక్కడ మరికొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా ఒకసారి మనం మాట్లాడిద్దాం సార్ చెప్పండి మీ పిల్లల లోపలికి వెళ్ళింది ఎట్లా సో ఎన్ని గంటలు టైం పట్టింది అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి ట్రాఫిక్లో ఏమైనా స్ట్రక్ అయ్యారా ఎంత టైం ముందు మీ పరీక్ష సెంటర్కి మీరు చేరుకున్నారు ఇప్పుడు ఫ్రీగానే ఉంది ఎర్లీ మార్నింగ్స్ ఎర్లీగా స్టార్ట్ అయ్యాము ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కల్లా వచ్చేసాం ఇబ్బంది ఏం పడలేదు అంటే హాల్ టికెట్ తో పాటు ఏమేమి మీ అమ్మాయి అరేంజ్ చేసుకుంది హాల్ టికెట్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అంతే పెన్ను ఐడి కార్డ్ అంతే మీరు చెప్పండి సార్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు నేను మహబూబ్ నగర్ నుంచి వచ్చాను మేడం మహబూబ్ నగర్ నుంచి ఈ రోజు మార్నింగ్ ఏ బయలుదేరారా నిన్న వచ్చారా నైట్ వచ్చిన మేడం అంటే ఇక్కడ రిలేటివ్స్ ఇంట్లో స్టే చేశారా అవును మేడం ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ సెంటర్ దగ్గరికి ఎన్నింటి ముందు బయలుదేరి వచ్చారు నేను ఉదయం ఆరు గంటలకు వెళ్ళాను మేడం ఆరు గంటలకు వస్తే ఏడున్నర ఎనిమిది వరకు వచ్చినా ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కదా మీరు అంటే మీ పాప మాక్ టెస్ట్ ఏమైనా అటెండ్ అయిందా లేదంటే కంప్యూటర్ బేస్డ్ అన్ని ఓకేనా అవగాహన ఉందా లేదు మేడం కంప్యూటర్ అవగాహన అయితే లేదు సో ఇంతకు ముందు ఎక్కడ ఇంటర్నెట్ సెంటర్ కి వెళ్ళి
మీరు చెప్పండి అన్న ఇక్కడ నుంచి ఎప్పుడు వచ్చారు ఇక్కడ సెంటర్ వరకు నిన్ననే వచ్చిన నిన్ననే ఇక్కడ చుట్టల దగ్గర ఉండి ఇంత ముందు ఎనిమిది గంటల కట్ల ఇటుకు వచ్చిన లోపలికి ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నుంచి అలౌ చేస్తారా ఎనిమిది గంటల ఓకే ఓకే సో ఓవరాల్ గా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ కావున సో తొందరగా అంటే ఒక నిమిషం నిబంధన కూడా వర్తింపజేస్తుంది కాబట్టి ఇంకా కొంచెం ముందుగానే వస్తే వాళ్ళు పాస్వర్డ్ ఇస్తారు అలాగే బయోమెట్రిక్ అటెండెన్స్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక వన్ అవర్ ముందుగా వస్తే అది విద్యార్థికే వెసులుబాటుగా ఉంటుందని అధికారులు చెప్పిన ప్రకారంగానే స్టూడెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ లోపలికి వెళ్ళారు ఎందుకంటే టెన్ ఓ క్లాక్ ఎగ్జామ్స్ కావున వన్ అవర్ ముందే ఆల్మోస్ట్ అందరూ స్టూడెంట్స్ లోపలికి వెళ్ళారు ఇక్కడే కాదు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా పది గంటల నుంచి ఒకటి గంటల వరకు ఫస్ట్ విడతగా ఈరోజు అగ్రికల్చర్ ఎగ్జామ్ జరగనుంది సో ఈరోజు ఎగ్జామ్ రాసే స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా మనం కూడా వీ సిక్స్ తరపున ఈ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ ఓవర్ టు స్టూడియో రెహనా థ్యాంక్ యూ హరిత